हाय केम छो बदा गई काले लाइव नो तो थी सको तो आजे आजे आत्मनिर्भर भारत नो पैकेज त्राण ने चार बीनो आजे साथ है आपने एनालिसिस कर सु तो जे गई काल नो आत्मनिर्भर भारत नो पैकेज है तो ये मुख्यतः खेती पशुपालन मत्स्य उद्योग अने एनरी एनरी रिलेटेड है तो उद्योग धंधा रिलेटेड नो तो खेती वाड़ी मत्स्य उद्योग पशुपालन रिलेटेड है तो तो पहला ये बदी वस्तु निवाद करी लाई तो क्या जे लॉकडाउन जेर थी अनाउंसमेंट थी तैयार थी या तैयार सुधी छेला बे महीना मा सरकार ने चीमों तेरा जर त्रोंसो करोड़ नी पाक नी खरीदी करी एमएसपी है मिनिमम सपोर्ट प्राइस के लघुतम मूल्य जे खेडूत ने चुका हुआ नू था ई प्राइस है परचेस करी कारण के डिमांड होती नहीं मार्केट में जेथी करी ने खेडूत ने इना भाव मरे उपज ना ई परपस थी सरकार ने पोते खरीदी करी पच्ची पीएम किसान फंड में 8,700 करोड़ रुपया ट्रांसफर कई रा लॉकडाउन में 6,400 करोड़ ना पाक बीमा नो जेह का इक्लेम हो तो इचुई को आ तू खेती लाया कर वे पशु पालन माटे सू कई रू तो के जनरली लॉकडाउन थी उत्तर थी जेह दूध दूध नी डिमांड थी के जेह इ विश थी 25 टका दूध नी डिमांड में घटा डाई हो तो क्या कई रीत के बदी मिठाई वाड़ा नहीं दुकान बंद थी बदा प्रसंगो बंद था आपने जो नॉर्मल जीवन में जो दूध नहीं वस्तु चाय दूध के वोटे वर वापर था वही एज एनोज वापरस था तो आइसक्रीम बंद था आप दी वस्तु बंद थी जेथी करी ना सरप्लस जो दूध अतु इस सरकारे खरीदू तो के टोटल दूध नहीं सप्लाई 500 साइट � 360 लाख सॉरी 560 लाख लीटर नी सप्लाई आती है सामे डिमांड 360 लाख लीटर पर डे इल्ला 200 लाख लीटर दूध सरप्लस तो जे टोटल 111 करोड़ लीटर दूध नी परचेस कोऑपरेटिव सोसाइटी है सरकार ना सपोर्ट थी कह रही तो के टोटल 4100 करोड़ रुपिया नू दूध सरकारे खरीदी कह रू अबे आ दूध नो उपयोग सु करो तो क्या तेरे तो वेयरहाउस मा जे कोल्ड स्टोरेज होए इमा मंडडी वारा है इनी जे का ये दूध उत्पादक मंडडी होए का उम्मूल छे का बदी कंपनी होए स्टोरेज मा रखे लूज है इल्ले डेरी डेरी कोऑपरेटिव सोसाइटी ना लोगों ने कारण के ये लोगों नो फंड ब्लॉक थे कि दूध नी परचेस कर इतने ने बेट का नहीं इंटरेस्ट में राहत आई पी के व्याज माफ कर रू बेट बेट का जेटलू अने वधराना बेट का व्याज माफ ही आपसे जो टाइम में रीपेमेंट अथवा व्याज चुकवी से तो ले टोटल चार टका नहीं व्याज माफ ही डेरी कोऑपरेटिव सोसाइटी द्वारा आप वामाई भी जेथी करी ने पांच हजार करोड़ नहीं लिक्विडिटी मार्केट बाजार में आउ से पची गई कल ना पैकेज में एक लाख करोड़ एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में आलोट कर रहा है तो क्या भाई आ एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर नू काम सू तो क्या एवी इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी क्रिएट करवा मटे आ फंड आई पू के जे क्या भाई ना के फार्म गेट के जे खेडू खेडू ना � एनो जेकाई एग्रीगेशन पॉइंट छे तो मानो के अनु एग्जाम्पल आपु तो के महाबड़े स्वर में स्ट्रॉबेरी नू उत्पादन वधा रहता ही छे बरोबर तो तो एनो एनो एक एग्रीगेशन पॉइंट मा एक लाख करोड़ नू जब फंड छे एनो उपयोग सूत हाँ से तो के मानो के स्ट्रॉबेरी पेरिशियबल आइटम छे के अमूक जगह डूंगरी मानो के डीसा लसन डूंगरी आप बताइए न्यू सेंटर छह तो के त्याज कोल्ड स्टोरेज नहीं फैसिलिटी अथवा कोल्ड चेन फैसिलिटी होए तो खेडू जे माल मानो के लॉकडाउन हो तो तो डूंग डूंगरी नहीं परिस्थिति बहु खराब थई के टमेटा के आप बताइए परिश्रम बलाई टमती तो ऐलो को ऐसू डिसाइड कर के मानो के अतिर सुधी आप दो इलाब व्यापारी लेता के मानो के बटेटा नहीं चिप्स नो स्टॉक करी लिए 
अथवा डूंगी स्टॉक कर लीए अथवा केरी नो स्टॉक कर लीए तो कमाता बदा वेपारी तो हमें गवर्मेंटे शू नक्की कर फार्मर के जे, जे, जे वस्तु ज्या हब है त्याज कोल्ड चेन फेसिलिटी अथवा कोल्ड स्टोरेज फेसिलिटी क्रिएट करी तो खेडूत मल कोल्ड स्टोरेज में राखी आए जे मानो कि अत्य भाव एनी वस्तु ना, ना मलता हो तो कोल्ड स्टोरेज के कोल्ड चेन में ई मल राखी दिए तो एना पूरता भाव मे ई पर्पज थी एक लाख करोड़ फंड सरकार त्या अलॉट कर फेसिलिटी जे है ये ज्या वस्तु उत्पादन थे त्याज ए वस्तु न स्टोरेज केपेसिटी वे जे खेड राह जो सके साचा ने सारा भाव जनरली शू थे कोईपण सीजन चालू थे डूंगी सीजन मानो कि चालू थे तरह बढ़ा खेड तो डूंगी वेवी हो तो सप्लाय वे हो डूंगी सप्लाय वे हो धीमे धीमे एनी डिमांड वे मानो कि मरचा है तो मार्च एप्रिल में जो लाल मरचा लॉट्स ऑफ प्रोडक्शन थाय मरचू बार महीना वपरावा है कोल्ड स्टोरेज में वेपारी स्टोर कर राखे जे तमने खबर हो तो गोडल साइड में कोल्ड स्टोरेज वारे है आ बदी वस्तु कोल्ड स्टोरेज फेसिलिटी हम खेड गामे जैसे कोल्ड स्टोरेज उभा करो अथवा यू जो हब हो मैं तमने कीधु एम के जेम स्ट्रॉबेरी है एप्पल है केड़ा है तो खेडूत मल कोल्ड स्टोरेज में स्टोर कर नाखे कि जे वेपारी ना करे ने खेडते ज करे तो एने कोमोडिटी सरखा ने सारा एवं भाव मे एट आ एक एक लाख करोड़ पेकेज एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने थी पची दस हज़ार करोड़ एक पेकेज मईक्रो फूड एंटरप्राइज के जे मईक्रो फूड एट्ले जेने कहवा के आप घनी एवं वस्तु है कि ई वस्तु ब्रांडिंग नहीं सारी एवं चा मानो कि गृह उद्योग में वेफर होड़ा वेफर के आ चवाणु के वोट एवर जो खावा पीवा वस्तु है इवन अमुक फ्रूट है कि जे भारत में जेन उत्पादन है जे, जम के ऑस्ट्रेलिया कीवीज आए बराबर तो विचारो ऑस्ट्रेलिया थी अँ कीवी के आ बदी वस्तु सप्लाय जो के ग्लोबलाइजेशन है इवन अपनी प्रोडक्टन एवं ग्लोबलाइजेशन थाय के अँ कहीं एवं पॉप्युलर वस्तु हो त्या आप एक्सपोर्ट कर भाव मे एवं एवं व्यू थी गवर्मेंटे दस हज़ार करोड़ एक स्कीम बार पड़ी मईक्रो फूड एंटरप्राइज एम ए लोग ब्रांडिंग करें के अँनी जे कहीं एवं प्रोडक्ट है ब्रांडिंग कर वर्ल्ड लेवले लई जाए तो जे जे भाव एने लोकल लेवले मैं भाव एने एक्सपोर्ट मार्केट में मे ई पर्पज थी जम के तमने कहूँ लेजनी वेफर है आप बालाजी वेफर है नो डाउट बालाजी वेफर पॉप्युलर क्या है तो कि गुजरात में है महाराष्ट्र में है कि एमपी में है एनो 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 कार्यक्षेत्र लिमिटेड है जम के आ लेज वेफर है कि जे मल्टीनेशनल कंपनी आई जेने बार के एफ सी है मानो के जेने कहवा आ पीजा जे कहीं फ्रेंचाइजीव है मैं शू कहवा नाम याद नहीं आए पीजा टूक में जे आप खाई छे ए बदी जेम अँन फूड त्या लोकलाइज थे अपनी वस्तु ब्रांडिंग थाय पर्पज थी आ फंड अलॉट कर पची जे मछीमारी धंधो करे ये वीस हज़ार करोड़ पेकेज आप तो एम शू लोग ये कोल्ड जैन मछली एवं वस्तु है कि कोल्ड स्टोरेज जरूर पड़े एट्ले प्लस ए लोग ने जे बोट जे मानो कि आप जैसे वेराव ने त्या के बोट में रिस्क लैने लोग मछली पकड़वा जाए आधुनिक टेक्नोलॉजीवाड़ी बोट प ये नहीं होती छता जीवना जोखमें मछीमारी करवा जाए अथवा जीवना जोखमें ना जाए तो दरिया में बहु ऊंडो मछली पकड़ ना जाइ सके कारण के बोटनी कैपेसिटी जेवी ना होटे वीस हज़ार करोड़ पेकेज आ लोग ने इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करने जो हाईफाई बोट हसे मछीमार पास तो ये ऊंडो जाइ सके जेम दरिया में ऊंडा जाए ये मछली वे 
તો એ લોકોને પણ સપ્લાય મળે માછલીની અને એ માર્કેટમાં વેચી શકે તો એની આવક વધી શકે એટલે વીસ હજાર કરોડનું પેકેજ માછીમારો માટે હતું દસ દસ હજાર કરોડનું પેકેજ જે માઇક્રોફૂડ એન્ટરપ્રાઇઝ વાળાનું હતું અને એક લાખ કરોડનું પેકેજ જે કોલ્ડ ચેઇન ફેસિલિટી ક્રિએટ કરવા અથવા કોલ્ડ ચેઇન લોજિસ્ટિક ફેસિલિટી માટે એટલે ખેડૂ માટે આટલા કામ એના આગલા દિવસે તો કર્યા હતા અને આ ગઈકાલમાં આ આવ્યું પછી એક નેશનલ એનિમલ ડિઝીઝ કંટ્રોલ પ્રોગ્રામ આપણી પાસે જે લાઈવ સ્ટોક એટલે કે જે જે આપણી પાસે ગાય ભેંસ બળદ જે કંઈ સંખ્યા છે આપણા આપણા દેશ પાસે એ એ એટલી બધી છે ને આપણે ધારીને તો એનું એટલું યુટિલાઇઝેશન કરી શકીએ કે મિલ્ક પ્રોડક્શનમાં અથવા આપણે લાઈવ સ્ટોકનો એક્સપોર્ટ કરી શકીએ આપણે ઈ ઈ સ્ટેજ ઉપર છે આપણો દેશમાં એટલી બધી કુદરતે ફેસિલિટી આપી છે ને એક તો જો પશુપાલનમાં આપણે આગળ છે આપણી પાસે લોંગેસ્ટ દરિયા કિનારો લાંબો છે ગુજરાતથી માંડીને પશ્ચિમ બંગાળ સુધી એટલે માછલીના ઉત્પાદનમાં પણ આપણે આગળ વધી શકીએ એમ છીએ પછી આપણે કોલસામાં જે આજના પેકેજમાં આવ્યું જે કોલ બ્લોક છે થર્ડ લાર્જેસ્ટ કોલ આપણા ઇન્ડિયામાં પ્રો આપણા ખનિજ ખનિજમાં આપણી જમીનમાં કોલસો છે થર્ડ લાર્જેસ્ટ છે છતાં પણ આજની તારીખે કોલસો આપણે ઇમ્પોર્ટ કરવો પડે છે એના રિલેટેડ પણ રિફોર્મ્સ છે પણ હું ગઈકાલના પહેલાં રિપીટ કરું છું એનિમલ નેશનલ એનિમલ ડિઝીઝ કંટ્રોલ પ્રોગ્રામ આપણા આપણા જે ગાયો ભેંસો છે એની બ્રીડ છે એ એટલી સ્ટ્રોંગ નથી મતલબ કે આપણા પશુ એટલા કહેવાય ને નમાલા પશુ છે એટલે એને હેલ્ધી બનાવવા માટે નેશનલ એનિમલ ડિઝીઝ કંટ્રોલ પ્રોગ્રામ કે એ લોકોમાં જે કાંઈ રોગ છે કે હાથ પગ જે માઉથથી જે એના ગમે ત્યાં મોઢું નાખે આપણા પશુ ગમે તે વસ્તુ ખાય આપણી ગાય પ્લાસ્ટિક ખાય કે આવી બધી વસ્તુ ઘણી છે એ કંટ્રોલ કરવા માટે પંદરસો કરોડનું એક પેકેજ એનિમલ હસબન્ડરી ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર ડેવલપમેન્ટ ફંડને આપ્યું છે તો કે આ બધા એ શું કરશે એક તો એનિમલ હસબન્ડ જે પશુપાલનનો ધંધો કરે છે મેઇન પશુપાલન વસ્તુથી આપણને દૂધ મળે દૂધથી કેટલી વસ્તુ થાય એ દૂધનું કહેવાય ને દૂધની કિંમત કરતાં એની જે વસ્તુ છે પનીર ચીઝ આ બધાનું મેક્સિમમ પ્રોડક્શન થાય અને એનું મેક્સિમમ પ્રોડક્શન થશે તો વેલ્યુ મળશે જે જે દૂધ અત્યારે જે માનો કે મંડળીમાં જે ભાવે દૂધ જાતું હશે અથવા એ લોકલ મીઠાઈવાળાને જે ભાવે દૂધ દેતો હશે એનાથી જો આનું બ્રાન્ડિંગ થશે કે જે ડેરી પ્રોડક્ટને ડેવલપ કરવા માટે પંદર હજાર કરોડનું પેકેજ જાહેર કર્યું જેમ અત્યારે અમૂલ છે જે અત્યારે કોઓપરેટિવ સોસાયટી દ્વારા આનું બ્રાન્ડિંગ થાય છે એમ કોર્પોરેટ લોકોને આમાં ઇન્વોલ્વ કરવા માટે એક પંદર હજાર કરોડનું પેકેજ એનિમલ હસબન્ડરી ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર કે હાઈ ક્વોલિટીના પશુ હશે તો સારી ક્વોલિટીનું ઊંચા ફેટનું દૂધ મળશે ઘી આ બધી વસ્તુ દૂધમાંથી ઘણી બધી વસ્તુ બનતી હોય તો એનું જો માર્કેટિંગ સારું થશે તો દૂધના ભાવ પશુપાલકોને સારા મળશે આ લોજિકથી આ એક પેકેજ જાહેર કર્યું પછી કર્યું ચાર હજાર કરોડનું હર્બલ કલ્ટિવેશન પ્રમોશન જેમ તમે જોવ છો એમ અત્યારે ફોરેનના લોકો ઇન્ડિયન કલ્ચર એક્સેપ્ટ કરતા થઈ ગયા છે જેમ યોગ યોગને એક્સેપ્ટ કર્યો એમ હર્બલ વસ્તુ કે જેમાં ઇન્ડિયા માસ્ટર છે આપણી આયુર્વેદિક વસ્તુને અત્યારે ફોરેનરો સ્વીકારતા થયેલા છે એટલે હર્બલ વસ્તુના પ્રોડક્શન વધારવા માટે ચાર હજાર કરોડનું પેકેજ જાહેર કર્યું જેમ બાબા રામદેવનું પતંજલિ આવ્યું પછી આજે જેટલી એમએનસી છે કોલગેટ યુનિલેવર આ બધાએ આયુર્વેદિક વસ્તુના પ્રોડક્શનમાં આવવું પડ્યું જેથી કરીને જે આયુર્વેદિક વસ્તુ જે ઇન્ડિયામાં છે કે જે કશ્મીર હિમાચલ પ્રદેશ જેવા જે પહાડી વિસ્તારમાં જે આયુર્વેદિક વસ્તુનું ઉત્પાદન થાય છે હર્બલ પ્રોડક્ટનું ઉત્પાદન થાય છે એને પ્રમોટ કરવા માટે ચાર હજાર કરોડનું પેકેજ એ લોકોને આપ્યું જેનો પર્પઝ શું છે દસ ચાર કે જે દસ લાખ હેક્ટર જમીનને હર્બલમાં કલ્ટિવેટ કરશે 
मतलब एनो मतलब शू थो दस हजार स्क्वेर किलोमीटर जमीन में हर्बल प्रोडक्ट न प्रोडक्शन थाय के हर्बल प्रोडक्ट पॉप्युलर थाय फॉरेन में ई पर्पज थी आ हर्बल कल्टिवेशन ने प्रमोशन आप रिप्लिकेशन तब जो, जो एक तो हर्बल प्रोडक्ट न प्रोडक्शन था से तो आईनी हर्बल प्रोडक्ट की डिमांड ऑल ओवर वर्ल्ड में वे ऑलरेडी लोग समझी तो गया आ कोरोना आयो त्यार फॉरेन कंट्री ने एटली तो खबर पड़ी गई है कि इंडिया झूनवाणी बड़ी वस्तु के जे एन खोराक है जेनी रहनी के जेनी हर्बल के आयुर्वेदिक वस्तु है जम के हड़दर आप हड़दर वालू दूध वर्षो थी सर्दी थाय तरह पीवी थी आप साझा थी जाए थी एम आ लोग ने हम खबर पड़ी है कि इंडिया बाप दादा गैा लोग कहता ने बड़ी बात लॉजिक वाली जती आ वस्तु हमें प्रचार ने प्रसार करने अपनी पास एट प्लस पॉइंट है इंडिया पास के एनी कई कल्पना नहीं आप जे जे वस्तु अपने जो प्रोडक्शन करी थी ई वस्तु तमने खबर हो तो फॉरेनर जय ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना थी ने अँ थी मसाला लाइ गया बहु के हड़दर मरचू आ बदी वस्तु इंडिया हब तु मसाला में के लविंग से आ बदी आ बदी वस्तु फॉरेन में कहीं नती था आप बहु शोषण करू जे यूके वाड़ाए इंग्लेंड वाड़ाए के आ बदी आज ईज वस्तु अपनी स्ट्रेन्थ बनी ने ऊबी है एट एने प्रमोट करने चार हज़ार करोड़ पैकेज हर्बल वाला ने आपू पी मध मध य वस्तु है कि कहवाई ने इंडिया में एनु सारूँ एवं उत्पादन थाय मधमाखी ने कल्टिवेट के एनी मधमाखी वस्ती वे जो एनी वस्ती वे तो मधन प्रोडक्शन वे एक मध एवं वस्तु है कि कोई बना सकत नहीं कूदरती रीते ज बने प्रोसेस कर इंडियावाड़ा एने एक्सपोर्ट करे अथवा एन ह्यूमन कंजम्पन एन उपयोग करे एट बी की बी कीपिंग इनिशिएटिव मैं पांच सौ करोड़ पैकेज आप खेडूत आप बधाए बात करी थी कि तमाकू भाव ब्लेक में वेचाय से दारू ब्लेक में वेचाय से कि बसो न तमाकू ना डब्बो आठ सौ आठ सौ ने बार सौ बार सौ में वेचाय से तो केम सरकार कहीं में इन अंदर इंटरवेन्शन नहीं करती के एम कहीं सरकार कहीं दखल नहीं देती एनु कारण शू है तो कि तमाकू एसेंशियल कॉमोडिटी में आत नहीं तब जो हो तो लॉकडाउन में घऊ बाजरो जुआर चोखा आ एक वस्तु भाव नहीं वहता एनु कारण शू तो एक तो खेड तो एवं एसोसिएशन नहीं जो खेड धारत ने तो आप अपन लूई नाखत के यिचारा सारा है कि तमाकू ने दारू भाव वहीदा एम घऊ बाजरा वहीता शू काम एक तो बिचाड़ो अनओर्गेनाइज है बीजू शू है कि आ बदी एसेंशियल कॉमोडिटीज एक्ट ओगनीस सौ पंचावन अंडर में आए थे कि जयरे दुष्का भारत में बहु पड़ो तेरे एक संसदे कायदो पास करो तो कि जे जीवन जरूरियात वस्तु में भाव कोई कंट्रोल कर सकते नहीं एसेंशियल कॉमोडिटी में आ बदी घऊ बाजरो चोखा आ बदी जीवन जरूरियात वस्तुओ आई है एट खेड बिचाड़ो धारे ने तो ये वस्तु काड़ा बजारी कर सकते नहीं बिचाड़ा बिचाड़ा की नबड़ाई है आज के दारू ने तमाकू ब्लेक में वेचाय से एम धारत ने तो घऊ बाजरो चोखा ब्लेक में वेचाई सकत पर बिचाड़ा खेड खेड लाचार तो एक तो यू एक यूनियन नहीं ऑर्गेनाइजेशन नहीं बीजू य एसेंशियल कॉमोडिटी हेठे ये बड़ी वस्तु आए थे एट काड़ा बजारी थाय नहीं सरकारी हमें जय के जम आ लोग काड़ा बजारी करी से खेड नहीं थोड़ो तो हक है काड़ा बजारी करने इन देंस के बिचारा ने पानी भाव अनाज वही जाए तो ये तक ना लाभ शू काम न लीए खेड तक ना लाभ शू काम न लीए एसेंशियल कॉमोडिटीज कॉमोडी कॉमोडिटी एक्ट ने लिबरल बनावा ट्राय कर जैसे संसद न सत्र चालू था तरह एसेंशियल कॉमोडिटी में अमेन्डमेंट कर तो आ हाईलाइट थी काले जो पैकेज आ तो आप एक ब्रीफिंग कर ली तो सरकार टेका भाव अनाज लीध टेका भाव दूध लीध एक लाख करोड़ इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट एलॉट करू 
फॉर्मलाइज करवाइजिंग वर्ल्ड वेचाई बालाजी वेफर नहीं वेचाती तो आटे एक दस हजार करोड़ फॉर्मोलाइजेशन आप पी वीस हजार करोड़ मछीमारो ने आपा पी एनिमल डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम जो आप लाइव स्टोक के आप जो प्राणी भैंस गाय आ बद मजबूत हे तो दूध की क्वॉलिटी सारी आशे पंदर हजार करोड़ डेरी डेरी प्रोडक्ट वाला ने पेकेज आप दूध ना भाव दूध ना उपयोग वे पेली बात तो ई दूध नो उपयोग तो दूध न भाव से दूध न भाव से तो आ लोग ने सारा भाव मैं पी चार हजार करोड़ हर्बल कल्टिवेशन प्रोजेक्ट प्रमोशन आप हर्बल प्रोडक्ट ने दस लाख हेक्टर एट दस हजार स्क्वेर किलोमीटर में एनु प्लांटेशन करने चार हजार करोड़ पेकेज आप पी जे मैं तमने कीधु एम मध मधनी इंडस्ट्री ने सपोर्ट पांच सौ करोड़ो आप एसेंशियल कॉमोडिटी एक्ट में फेरफार कर आती काल हम आज पेकेज जाहरात थी ना धी बेस्ट के हूँ मानु छु के आ पेकेज एटली वेल्यू अनलॉकिंग कर सैक्टर में के इंडिया में के कोई सीमा नहीं तो कि आप एक पी एक वस्तु जो आज शू शू आयु आज पगला जो एम लगे कि फॉरेन न इन्वेस्टमेंट अँ कि जम चीन में जे मोटी मोटी एम एनसी मेन्युफेक्चरिंग हब चीन में था ए डाइवर्ट थी इंडिया आवा हसे एवं बात चालती हे अंदर खाने गवर्मेंट ने एवं इंक्वायरी हसे एना आधार आ बदा स्टेप है ये एवं हूँ मानु छु तो आप एक बाय एक जो जाए पेलू स्टेप एने शू कीधु कि अगर फास्ट ट्रेक इन्वेस्टमेंट क्लियरंस थ्रू एम्पावर्ड ग्रुप ऑफ सैक्रेटरीज फास्ट ट्रेक इन्वेस्टमेंट क्लियरंस के कोईपण फॉरेन कंट्री ने कि प्राइवेट इन्वेस्टर ने इन्वेस्ट करने इंडिया में आए तो अगर फास्ट ट्रेक एट वन सींगल विंडो सीस्टम के तरू मानो के रजिस्ट्रेशन है कि तरू पॉल्यूशन क्लियरंस है कि तरू जीएसटी है कि तरा पीएफ कायदा है कि तरू एन्वायरमेंट क्लियरंस है कि तरू लैंड क्लियरंस है फास्ट ट्रेक था कि झड़प थी तमने बड़ी वस्तु की परमिशन अगर आप देश पेलू स्टेप आज करीलेट करो कोई फॉरेन कंपनी ने आव हे तो ये शू विचार से कि मार अँ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस अघरू है टूंक में अँ सत्तर जातनी पीड़ा है सेंटर हा पड़े तो स्टेट ना पड़े स्टेट हा पड़े तो पॉल्यूशन वाला ना पड़े पॉल्यूशन वाला हा पड़े तो बीजी के जातनी लप थी क्लियरंस तो एने फास्ट ट्रेक क्लियरंस सीस्टम एक एप्लाय कर दी थी बीजू स्टेप एने शू करू तो के प्रोजेक्ट डेवलपमेंट सेल इन ईच मिनिस्ट्री एट के हम गवर्मेंट ऑफिशियल लोग प्रोजेक्ट डेवलपमेंट सेल एट प्रोजेक्ट रिपोर्ट पोते बना से मतलब के जो इंडिया ना ने इंडियन खबर होवन मानो कि हूँ वाँकानेर में छू तो मैंने वाँकानेर खबर हो तब राजकोट में हो तो तमने तरा गामी खबर होम इंडियन लोग ने इंडिया की वारे खबर हो गुजरात हो तो गुजरात की वारे खबर हो तो ए लोग एना स्टेट में कि एना एरिया में कि एना कंट्री में क्यों प्रोजेक्ट वायबल है ये खबर हो एटले कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट गवर्मेंट बार पड़ से वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में मूक से कि तेरे इंडिया में आए न तो आ धंधो कराई तेरे इन द सेंस के मैं तमने जम बात करी कि आप इंडिया में मसाला जे है कि मरचा हड़दर आ बद मसाला मार्केट बेस्ट है तो फॉरेन में ई लोग प्रोजेक्ट रिपोर्ट मूक सके जो तेरे कई स्पाइसीस ना बिजनेस करव हो तो इंडिया बेस्ट है एम ते आ स्टेट बेस्ट है एम टूंक में ई लोग पोतेज प्रोजेक्ट रिपोर्ट बार पड़ से गवर्मेंट एना द्वारा 
इन्वेस्टर गवर्मेंट निंकिंग कर सो कि हूँ एक एक्जाम्पल आप गुजरात है तो मछीमारी धंधो सारो कारण के सौ लाबो दरिया काठो गुजरात आगर सोलसो किलोमीटर ना दरिया काठो गुजरात आगर तो कहीं मछीमारी मत्स्य उद्योग कहीं डेवलप करव हो तो गुजरात गवर्मेंट ने एना कोई मानो कि फॉरेन ना कोई इन्वेस्टर हो जेने मत्स्य उद्योग में कहीं इन्वेस्टमेंट करव हो तो जे प्रोजेक्ट डेवलपमेंट सेल है सजेशन आपसे कि तरह आ धंधो करव तो गुजरात में जो बेस्ट है कारण के फॉरेन वाला ना खबर हो क्या आवड़ो मोटो दरिया किनारो मैं तमने कीधु गुजरात महाराष्ट्र गोवा तमिलनाडु केरल कर्नाटक वेस्ट बंगाल के आ बदाय बधाए स्टेट में दरिया काठो है तो एने क्या स्टेट में इन्वेस्टमेंट करव जो तो गुजरात में शू काम तो लाबा में लाबो दरिया काठो गुजरात में है तमने एक्सप्लोरेसन वस्तु तमने मैं कारण के अरब सागर ने हिंद महासागर में तब खासू एवं एक्सप्लोर कर सकसो टूंक में एक एडवाइजरी आपे को तो के प्रोजेक्ट डेवलपमेंट सेल और ई इन्वेस्टर एट फॉरेन न इन्वेस्टर गुजरात गवर्मेंट ने लिंकेज करे कि जो भाई आ भाई ने इन्वेस्ट करव गुजरात में अमे कीधु गुजरात में सारूँ है हम तब बे अंदर अंदर समझी लियो तब बे डील कर लियो समझाई जाए एक कोर्पोरेट माहौल उभो करो आटे <coughs> पी तीज स्टेप बहु मस्त करू सॉरी तीज तीज स्टेप बहु मस्त करू तो शू करू तो के रैंकिंग सीस्टम बार पड़ी के मानो के गुजरात जगत राज्य के एकत्रीस कई राज्य केन्द्र शासित प्रदेशों एनु रैंकिंग के भाई गुजरात में तर हो तो सारा में सारू राज्य हो तो के गुजरात पहलो नंबर गुजरात बीजो नंबर देव हो तो के गोवा के तीजो नंबर देव हो तो के हिमाचल प्रदेश टूंक में आवा रैंकिंग बार पड़ा के कोईपण फॉरेन इन्वेस्टर ने इंडिया में इन्वेस्टमेंट करव हो तो ये विचार तो है कि मैं क्या मारू यूनिट नाखव तो प्लस माइनस पॉइंट आधार रैंकिंग के मानो कि तेरे अनइंटरप्टेड इलेक्ट्रिसिटी जो हो तो गुजरात कारण के इलेक्ट्रिसिटी सरप्लस स्टेट गुजरात है तो कि ते गुजरात में वही जाओ पी मानो कि तेरे लेबर वर्क वारे कि लेबर की जरूर हो तो तब यूपी वह जाओ बिहार वह जाओ कि त्या लेबर तेरे मैं टूंक में आ बदी वस्तु के मानो कि तेरे टेक्निकल स्टाफ की जरूर पड़ती हो माइंडेड लोग जरूर पड़ती हो तो तब केरल वह जाओ अथवा कर्नाटक वह जाओ कि ज्या एज्युकेशन रेशियो हाई है कि मानो कि आई टी हब है साउथ में तो कि बेंग्लोर हैदराबाद आ बदाय आई टी हब है तो तब त्या वह जाओ टूंक में आ आधार रैंकिंग के कई इंडस्ट्री मैं क्यों स्टेट सारू एनु रैंकिंग बार पड़ सके पेलो नंबर आ बीजो नंबर आ एम जम के क्लास में नंबर आपता के पेलो नंबर आम इंडिया बदाय स्टेट नंबर आपसे जे स्टेट वाला हखण हाले कि आप रैंकिंग बगड़ से तो अँ कोई धंधो करने नहीं टूंक में आ एक कम्पिटिटिव एन्वायरमेंट क्रिएट करने एक रैंकिंग सीस्टम हमें बहार पड़े पी शू कहे के इंसेंटिव सीस्टम बहार पड़े प्रमोस के जे चेम्पियन सैक्टर है पहले थी जे ग्रीन एनर्जी लीडरशीप यूएन में इंडियाए करी के युनाइटेड नेशन में ग्रीन एनर्जी पर फोकस के ध्यान देवा सरकार भारत सरकार त्याँ लीड करू एट कि एवं सैक्टर है एने इंसेंटिवाइज कर मानो कि सोलार पीवी एट फोटो वोल फोटो वोल्टिक्स एट के जे सोलार पेनल आए जे काड़ी पेनल ना आए ये सूर्यप्रकाश ने ग्रहण कर इलेक्ट्रिसिटी बनावे एने इंसेंटिवाइज करू ग्रीन एनर्जी ने बूस्ट आप बराबर पची एक बहु मस्त बात करी जो आ बदा स्टेप लेता मैं एम थे पे तो फास्ट ट्रेक क्लियरन्स सीस्टम रखी जेन कोईपण इन्वेस्टर ने इंडिया में इन्वेस्ट करव हो तो फास्ट ट्रेक इन्वेस्टमेंट क्लियरन्स करू बीजू एने शू कर बदा स्टेट रैंकिंग करा कि तेरे क्या स्टेट में इन्वेस्टमेंट करव ये टूंक में एक दिशा ने दशा दी थी पीछे तीजू एने शू कर प्रोजेक्ट डेवलपमेंट सेल करी के तेरे इंडिया में क्यों धंधो करो तो तमने वायबल था आज ये एक ओनेस्टी हो इंडिया में क्यों धंधो आज सामेवाड़ो जो पैसा रोके ध्यान तो रखू पड़े ने 
जो एने नुकसानी था से तो ये एनु यूनिट सट डाउन कर इन वही हो जा से तो एमा काई इंडिया ने फाइदो नहीं था बंद कर इन वही हो जा से तो इतले ये लोग को ये टू बी ऑनेस्ट एप्रोच के जो तम्मे आराजी मत तम्मा आराजी तम्मरा मटे सेफ्टी वालू चे के आ प्रोजेक्ट तम्मरा मटे वायबल चे के आधुनिक करो इंडिया में चल से कारण के रो मटेरियल तम्मने मड़ी रहे से अथवा लेबर तम्मने मड़ी रहे से अथवा अनइंटरप्टेड पावर मड़ी रहे से तम्मने लॉजिस्टिक मड़ी रहे से के एक्स वाई जेड बरोबर पच्चीनु हो वेनु जेस स्टेप करूँ ना दी बेस्ट तो कैसू करूँ है ना � and making information available on industrial information system with GIS इतले geographic information system कि आज एक कोई पन foreigner ने India मा कई जग्या land मड़ से अथवा क्या land bank वधा रहे छे कि land bank वधा रहे मतलब सुके जिया बीजा पासे थी अधिग्रहन नो करू पड़े सेम जा कि अधिग्रहण नहीं कोस्ट मोटी था ये ना कॉम्प्लिकेशन इतना था हाई कोर्ट में अर्जी हुई इतनी जाए स्टे या वे आप दी लब पड़ो जाए इतना सरकारे ये वाट तेत्रीस सौ छोंतेर इंडस्ट्रियल पार्क अथवा इंडस्ट्रियल एस्टेट अथवा स्पेशियल इकोनॉमिक जोन तेत्रीस सौ छोंतेर ने मैप करी दी था साइट आटली जमीन जोती हुई क्या आप पर पस्ती जमीन जोती हैं तो हमारी अगर छेद इन द सेंस कि इन्हें मैप में जमीन बता भी दी थी कि जो इलियो ज़ूम करी ना जब मैं पढ़े गूगल मैप में जो इसी ना कि आप वस्तु क्या ही भी अजू बजू सू रोड रस्ता चे केटली वस्ती चे सू पॉपुलेशन चे यही थी केटलू मार्केट � के भाई तम्हें आ एरिया में जमीन तमने मर से आई थी तमारे मेट्रो सिटी आठ लोग आपूं चहे आया लेबर नहीं रिक्वायरमेंट आठ ली चहे पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं फैसिलिटी आठ ली चहे पावर आठ लूं चहे टुक मां एक्स वाई जेड के आई थी कंटेनर हब आठ ला चहे के तमारे एक्सपोर्ट करूं वही तो इंडोर कंटेनर के इन्हें बहु जियोग्राफिक इनफॉरमेशन सिस्टम त्यां बैठा जाए ना प्रोजेक्ट नहीं जमीन जोइले से के मारे आज जमीन ले भी के इन्हें कंपैरिजन करवी पची वाले इस सोर्टिंग आउट करे के माने गुजरात में एक जमीन गई मी चे ने एक जमीन मने मानो के एमपी में गई मी चे पची ये बे जमीन जो वाजे ने इंडिया केटली तेंत्रीसों ने छोंतेर इंडस्ट्रियल पार्क बता विदेश से क्या जो आ जगह है हमारे आटलाट लाए कर जमीन छे पची एने जे सुटेबल था एने इंडस्ट्री मुझे भी त्यां इन्हों सोर्टिंग करी लेसे अने खाली पची एक बार इन्हें सो दो करवा के एमओयू साइन करवा जिंदी आवानु उरी आये ने टेक्नोलॉजी नो बहु म इंडियन हिस्ट्री नो के पॉलिसी रिफॉर्म के वाई ना के जीएसटी पची नो हूँ मोटू गनों चु ये वो रिफॉर्म कह रू तो सो कह रू कमर्शियल माइनिंग इन कॉल सेक्टर अत्यार सुधी कॉल इंडिया नाम नी पीएसयू नेज राइट है तो के खोदी खोदी ने कॉल सो वेच बानो पॉन हवे प्राइवेटाइजेशन नामा खुलू करने को तो मैं जो आना इम्प्लिकेशन के बात है सही तब मैं कहूँ तो मैं गुंडे पिक्चर जो ही हुई के जो आपने अर्जुन कपूर प्रियंका चोपरा ने रणवीर सिंह नोटु के तैयारे में माइनिंग सेक्टर में बिग्रेम बताए हुए थे के पहला पहला ठेका ही पाता बताए माइनिंग ना ये जेते टाइम में सरकार है ये ठेका कैंसल करी नहीं जे आजनी तारीख सुधी कोल इंडिया पासे छे हवे तो मैं विचार करो थर्ड लार्जेस्ट कोल इंडिया नो छे मतलब क्या अपना ऑल ओवर वर्ल्ड में त्रिजो नंबर कोल सा मावे छे के इटलो भंडार छे कोल सा नो इटलो भंडार इंडिया पासे छे के अपनो त्रिजो नंबर छे छत्ता पन अपने इंडोनेशिया थी कोल सो इंपोर्ट करी छे के जब पेट 
જે રિલાયન્સ ઇમ્પોર્ટ કરીને બધાને વેચતી હવે વિચારો બધા એમ કે ને કે મોદી સરકાર રિલાયન્સ વાળાની છે રિલાયન્સ નો ધંધો ભાંગી ગયો કે જે રિલાયન્સ ઇન્ડોનેશિયાથી કોલ ઇમ્પોર્ટ કરતી હતી અને ઇન્ડિયામાં વેચતી હતી કારણ કે કોલ ઇન્ડિયાનો કોલસો એવો ક્વોલિટી વાળો હતો નહીં કારણ કે શું કામ પીએસયુ છે જો હું એવું માનું છું જે જે વેપારીના પૈસા ધંધામાં રોકાયેલા હોય ને એ વેપારી જાજુ ધ્યાન દે ધંધો કરવામાં એમ પીએસયુ વાળા બિચારાના સરકારના પૈસા હતા પણ મેનેજમેન્ટ કોણ કરતું મારા જેવા કે તમારા જેવા હાઈફાઈ લોકો કે એને પૈડી ન હોય એને તો કરોડોમાં પગાર મળતો કે કોલસો એના બાપનો નહોતો કે પોતે જે માનો કે હું જ મારી ઓફિસનું હું જ મેનેજમેન્ટ કરું ને કારણ કે શું કામ મારું નામ છે મારા પૈસા રોકાયેલા છે મારી આબરું છે તો હું જાજુ ધ્યાન દઉં બીજા લોકો એટલું ધ્યાન દઈએ નહીં એ જ રીતે તમને એક એક્ઝામ્પલ આપું કે પ્રાઇવેટાઇઝેશન કરવું શું કામ પડ્યું એનું એક કારણ કહું કે આજે ઇન્ડિગો પ્રોફિટ કરે છે ઇન્ટર ગ્લોબ એવિએશન પ્રોફિટ કરે છે અને ઇન્ડિયન એરલાઇન્સ લોસ કરે છે એ જ રીતે રિલાયન્સ જીઓ એરટેલ પ્રોફિટ કરે છે બીએસએનએલ લોસ કરે છે શું કામ સરકાર બિચારી ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરે મેનેજમેન્ટ તો એ મેનેજમેન્ટ કરવા માટે તો એને લોકોને જ અપોઈન્ટ કરવા પડે ને અને ઘણા લોકો એવા આરોપ મૂકે કે રિલાયન્સને ધંધો કરવા દીધો એ જ રીતે માનો કે પેટ્રોલ પંપમાં રિલાયન્સ વેચે છે સેલ વેચે છે રિલ પેટ્રોલ તો એ લોકો પ્રોફિટેબલ ને એફિશિયન્ટ છે જ્યારે આઈઓસી બીપીસીએલ અને એચપીસીએલ ભલે પ્રોફિટ કરે છે પણ એની કેપેસિટી મુજબ એટલો એફિશિયન્ટ યુઝ નથી થતો એટલે સરકારને જખ મારીને પ્રાઇવેટાઇઝેશન કરવું પડે છે અને પહેલી વાત એ સરકારનો સરકારનું કામ ધંધો કરવાનું નથી સરકારનું કામ લો એન્ડ ઓર્ડર મેન્ટેન કરવાનું એની પબ્લિકનું ધ્યાન રાખવાનું અને એની કન્ટ્રીની રક્ષા કરવાનું સરકારનું કામ છે સરકારનું કામ ધંધો કરવાનું નથી એટલે જ સીપીએસસી ઇટીએફ થી બધી કંપનીમાં ડાયવેસ્ટમેન્ટ સરકારે ચાલુ કર્યું છે પોતાના સ્ટેક વેચે છે માનો કે ઓ એનજીસી આઈઓસી આઈટીસી એક્સિસ બેંક આ બધા સૂતી દ્વારા પોતાના સ્ટેક વેચે છે એમ કોલ ઇન્ડિયાનું પ્રાઇવેટ જેમ ઇજારો હતો કોલ ઇન્ડિયા એક ઇજારો હતો અત્યાર સુધી કોલસામાં બ્લોક બે જ લોકોને આવંટિત થતા એક તો કે કોલ ઇન્ડિયા અને બીજું પાવર પ્રોજેક્ટ કે એવા પ્રોજેક્ટ કે ઈ કોલસો એનો કેપ્ટિવલી યુઝ કરવા માટે કેપ્ટિવ યુઝ એટલે ઈ કોલસો કાઢીને વેચી ના શકે પણ એનું કેપ્ટિવ કન્ઝમ્પશન કે માનો કે પાવર સેક્ટર છે તો કે ઈ કોલસાનો ઉપયોગ પાવર જનરેટ કરવા માટે કરતા એટલે પ્રાઇવેટ પ્લેયરને કોલસાને માઇન્ડ આપવાની છૂટ નહોતી જે મોદી સરકારે ઇમિડિયેટ ઇફેક્ટ થી પચાસ બ્લોકનું નીલામી કરવા પ્રાઇવેટ સેક્ટરને બહાર પાડી દીધા હવે તમે વિચારો જે કોલસાનું કૌભાંડ થયું હતું કોંગ્રેસ વખતે જે કોલ ઇન્ડિયા દ્વારા ઘણું ખરું આ બધી વસ્તુ થઈ હતી હવે પ્રાઇવેટ પ્લેયર આવશે ને એટલે કોલ ઇન્ડિયાને ધંધો કરવાની ખબર પડશે નહીં તો એ બીએસએનએલ ની જેમ ફેંકાઈ જશે ઇન્ડિયન એરલાઇન્સ ની જેમ ફેંકાઈ જશે અને આ બધી પીએસયુ બેંક ની જેમ ફેંકાઈ જશે વિચારો એચ ડી એફ સી બેંક ની સર્વિસ જોજો અને એસબીઆઈ ની સર્વિસ જોશો આપણને ખબર પડી જશે શું કામ એસબીઆઈ માં કોઈને ધંધો કરવામાં રસ નથી અને એચ ડી એફ સી માં ઉપરથી એનો બાપ ટાર્ગેટ આપે છે કે ધોડો ધોડો એકાઉન્ટ ખોલો લોન આપો અને અહીંયા કાંઈ એવું છે નહીં અને અહીંયા કોઈને એવી પડી નથી અહીંયા એનપીએ થાય તો રિકવરી વાળા એક્ટિવ થઈ જાય છે એસબીઆઈ માં કઈ થતું નથી એટલે પ્રાઇવેટાઇઝેશન કરવાનું કારણ એ જ કોમ્પિટિશન વધે કે આજે આજની તારીખે આપણને એચ ડી એફ સી બેંકમાં જવાની મજા આવશે આઈસીઆઈસીઆઈ બેંકમાં જવાની મજા આવશે પણ એસબીઆઈ માં જવું ગમશે નહીં શું કામ કોઈને સરખું કામ જ નથી કરવું જવાબ જ નથી દેવા પાસબુક પ્રિન્ટ નથી કરી દેવી આ એક આ એક પીએસયુ નો માઇન્ડ સેટ છે કે કામ જ નથી કરવું કોઈને તો બેટર છે પ્રાઇવેટ પ્લેયર ને લઈ આવો જેમ બીએસએનએલ ની સર્વિસ એનું ઇન્ટરનેટ સ્લો ચાલે એનું બ્રોડબેન્ડ હોવા છતાં સ્લો હાલે પણ એરટેલ નું મોબાઈલ માંથી તમે પોર્ટેબલ હોટસ્પોટ કરો તો એ ફાસ હાલે શું કામ એ પ્રાઇવેટ સેક્ટર છે ઓલું પબ્લિક સેક્ટર છે એટલે મોદી સરકાર સમજી ગઈ છે કે આ ખોટે ખોટા બધાને બીએસએનએલ વાળાને પગાર દેવા એના કરતા બીએસએનએલ ને જ ઇનએક્ટિવ કરી નાખો 
ગયા વર્ષે કેટલાય બીએસએનએલ એમ્પ્લોયીને વીઆરએસ આપી દીધું કે તમે જાઓ ભાઈ નથી જોતા તમે કોઈ કોઈ કામ નથી કરતા તમે બીએસએનએલ નો ટાવર નો પકડાય પણ આઈડિયા નો એરટેલ નો જીઓ નો મસ્ત પકડાય શું કામ ઇવન સ્પેક્ટ્રમ ગવર્મેન્ટ જ પ્રાઇવેટ વાળાને આપે છે સમજાય છે તો કેટલાય નેગેટિવલી એમ જોતા હોય કે મોદી રિલાયન્સ જીઓ વાળાને કમાવી દેવા હાટું બીએસએનએલ ના ટાવર ની ફ્રિકવન્સી લો કર નાખી અરે ભાઈ કઈ મોદી એના હાથમાં થોડી બધા ટાવર ની સ્વીચું છે યાર આ એક માઇન્ડ સેટ બદલવાની જરૂર છે માનો કે ઇન્ડિયન એરલાઇન્સ કઈ મોદી વખત થી લોસમાં નથી હાલતું વર્ષો થી લોસમાં એર ઇન્ડિયા ઇન્ડિયન એરલાઇન્સ હાલે છે શું કામ કે કોઈને એફિશિયન્ટ વર્ક જ નથી કરવું પીએસયુ વાળાને તો ગવર્મેન્ટ ને મજબૂરીથી આ બધી વસ્તુ વેચવી પડે છે નહીતર આ બધી માનો કે રેલવે છે ઇજારો છે ને રેલવે માં એમ બીએસએનએલ અને એમ ટી એન એલ નો ઇજારો હતો કોલ ઇન્ડિયામાં કોલસા નો ઇજારો હતો પણ કરપ્શન ઘાલી ને પથ્થર ફાડી નાખી દેશની તો ના છૂટ કે પ્રાઇવેટ પ્લેયર ને એન્ટર કરવા પડે છે આમાં આમાં કોઈને હવા નથી મજબૂરી છે કે ખોટે ખોટો જેમ બીએસએનએલ ને લોસ કર્યો કે ઇન્ડિયન એરલાઇન્સ ને લોસ કર્યો એમ કોલ ઇન્ડિયા ને નથી થવા દેવો કે બધા કોમ્પિટિશન વધારો એટલે જેથી કરીને ઓટોમેટિક કોલ ઇન્ડિયા વહ્યું જશે આ સેક્ટર માંથી તમે જોજો આ બધી વસ્તુ આવતા બરોબર એક એટલે એક પ્રાઇવેટ પ્લેયર ને એન્ટ્રી આપી કે આ હું જીએસટી પછીનું મોટામાં મોટું રિફોર્મ હું માનું છું પર્સનલી કે કોલસાની ખાણું પ્રાઇવેટ પ્લેયર ને હવે અલોટ થશે પેલા થતી પણ એને પોતાના પ્રોજેક્ટમાં યુઝ કરવા માટે થતી માનો કે ટાટા પાવર પાસે હોય પણ એનો ઉપયોગ ઈ કોલસો વેચવા માટે ના કરી શકે ઈ કોલસા નો ઉપયોગ પાવર પ્રોડક્શન માટે જ કરી શકે ટાટા પાવર બરોબર સમજાય છે હવે ઓપન માર્કેટ થઈ ગયું કોલસો કે ભાઈ કોલ ઇન્ડિયા નો કોલસો લેવો કે એક્સ વાય ઝેડ કંપની નો કોલસો કોણ ક્વોલિટીમાં કોલસો આપે એક કોમ્પિટિશન નું વાતાવરણ ઉભું કર્યું કોલ સેક્ટર માં જેથી કરીને આ બધા કોઈ કૌભાંડ બોભાંડ કઈ થાય જ નહીં પછી સાતમું શું કર્યું પેલા એવું હતું કે એવી ખાણ નું જ હરાજી થતી કે અલોટમેન્ટ થતું કે જે યુઝ ન થઈ હોય કે ખોદાણી ના હોય ને એવી ખાણ જ પ્રાઇવેટ કે પબ્લિક કે કોઈ પણ ને એનું ઓક્શન દ્વારા અલોટમેન્ટ થતું હવે પાર્સિયલી એક્સપ્લોર્ડ કે અડધી ખાણ કોકને વેચવી હોય ને તો એ વેચી શકશે માનો કે અત્યારે કોલ ઇન્ડિયા પાસે ઘણી ખાણ છે પણ એ પોચી હકતી નથી કારણ કે પીએસયુ છે કોઈને કઈ પડી નથી એટલે શું કરશે હવે અડધી ખોદાયેલી ખાણ એ પ્રાઇવેટ પ્લેયર ને વેચી શકશે આ એક નવું નવી ખાણ તો આપશે જ પણ અડધી ખાણમાં જો કોલ ઇન્ડિયા વાળાને લાગે ને કે મારે નથી જોતી તો એ દઈ દેશે કોઈ પ્રાઇવેટ પ્લેયર ને પછી આ સ્ટેપ લેતા કેટલાય લોકોને એવું બાનું મળી જાય ને કે આમ તો તમે પોલ્યુશનની અગેન્સ્ટમાં હતા શું કામ ભાઈ ખાણું ખોલી નાખી તમે શું કામ કોલસો પબ્લિક માટે ઓપન કરી નાખો તો એ લોકોએ એક રેવન્યુ મોડલ અત્યાર સુધી શું હતું આપણને ખબર હોય તો કે રોયલ્ટી આપતા ટર્ન એ રોયલ્ટી માનો કે રેતી રેતી જમીન માંથી આપે બેલા કાઢે કોલસો કાઢે કે વોટ એવર વસ્તુનું એક્સપ્લોરેશન કરે એ આપણી દેશની સંપત્તિ કહેવાય બરોબર હવે એ એક્સપ્લોરેશન માટે એ કુદરતી કહેવાય કે એમાં દેશનો હક લાગે કોઈ નીચે જમીનમાં કોલસો બનાવ્યો નથી ભગવાને આપણને આપેલો છે અને આપણી જમીનને આપેલો છે એટલે એની ઉપર રોયલ્ટી લે સરકાર હવે રોયલ્ટીનો કન્સેપ્ટ જવા દીધો કારણ કે સરકારને ખબર કે આ લોકો ચોરી બહુ કરે છે કેટલી રેતીની ચોરી થાય છે બેલાની ચોરી જમીનમાંથી જે પથ્થરની ચોરી થાય છે આ બધી ચોરી ને ડી ડીગ્રેડ કરવા માટે સરકારે શું કીધું કે હવે તમારે રોયલ્ટી નથી દેવાનું પ્રોફિટ શેરિંગ જ અમે તમારા ભાગીદાર તમે જેટલો નફો કરો ને એનો આટલા ટકો નફો અમારો પેલા ટર્ન ઉપર રોયલ્ટી હતો કે તમે આટલા ટન ટન આટલા રૂપિયા કે આટલા ટકા કે વોટ એવર એની હવે પ્રોફિટ શેરિંગ મોડલ થી આ બધાને કોલસાની ખાણું આપશે એટલે કોઈ ખોટું કરી જ ના હકે કોઈ કંપની એનો પ્રોફિટ દબાવવા ન માગે ન કરે શેર બજારમાં એ કંપની નો ભાવ પડી જાય એટલે એના ચિપટીમાં લઈ લીધા કે તમે ચોરી ન કરી શકો એટલે અમારે રોયલ્ટી નથી જોતી ભાઈ તમે કાઢો કોલસો અમારો ભાગ સિમ્પલ સિસ્ટમ કે પાંચ ટકા સાત ટકા દસ ટકા જઈ નક્કી કરેલી 
કે જો માણસો તમારા મશીનરી તમારી કોલ બ્લોક જ તમારો અમને ખાલી નફો દઈ ગયો એટલે અમારે ટને રોયલ્ટી જોતી નથી એટલે આ એક રેવન્યુ શેરિંગ મોડલ આવ્યું છે આમાં પછી એ લોકોએ શું કર્યું બીજું તો કે ડાયરેક્ટ કોલસાનો ઉપયોગ નથી કરવા દેવો નો ડાઉટ કોલસાનો ઉપયોગ કરવો છે પણ આપણે ડાયરેક્ટ કોલસો હડગાવો નથી નહીતર શું થાય એનાથી પોલ્યુશન થાય એટલે એને એમ કીધું કે કોલ ગેસિફિકેશન પ્લાન્ટ કરો તમે સમજો છો કે તમારો કોલસો એવા યુનિટને વેચો કે જે કોલસાનો ગેસમાં કન્વર્ટ કરે સમજાય છે ગેસ જે પોપ્યુલેશન કરે એના કરતા કોલસો ડાયરેક્ટ કન્ઝમ્પશનથી વધારે પોલ્યુશન કરે એટલે કોલસો સળગાવી તો જાજો ધુવાણો થાય ગેસ બનાવીને વેચી તો ઓછો ધુવાણો થાય સમજાય છે આનું લોજિક તો ગવર્મેન્ટે માનો કે પહેલાં એમ કીધું કે તમારે કોલસામાં જોતું હોય તો કોલસો લઈ જાઓ દસ ટકા અમે ભાગીદાર પછી એને શું કીધું જો તમે કોલસાનું ગેસમાં કન્વર્ટ કરશો તો અમે પાંચ ટકાના ભાગીદાર એટલે હું તમને એક્ઝામ્પલ આપું છું કે કે જેથી કરીને ડાયરેક્ટ કોલસાનો ઉપયોગ કે થાય ને ગેસ પ્લાન્ટ કોલ ગેસ પ્લાન્ટ સમજાય છે કે કોલસાનો ગેસમાં તમે ઉપયોગ કરો જેથી કરીને પોલ્યુશન ઓછું થાય અને અમે તમને ફાયદો આપી અમે ઓછા ટકાના ભાગીદાર જો તમે ગેસ બનાવશો તો તો એક એને શું કર્યું ગેસ બેઝડ ઇકોનોમીને પ્રમોશન આપવા માટે આ એક એને તૂકો અજમાયો કે ડાયરેક્ટ કોલસાની ખાણ અમે તમને આપી છે એ તમને અલોટ કરી છે એમાં અમે તમારા ભાગીદાર પણ જો તમે ઈ કોલસાનો ગેસ કોલ ગેસમાં ઉપયોગ કરશો ને તો અમે ઓછા ટકાના ભાગીદાર જેથી કરીને પોલ્યુશન કોલસાનું ઓછું થાય કોલસો આપવો શું કામ પડ્યો આ લોકોને એનું કારણ છે ઇન્ડોનેશિયન કોલસાનું ઇમ્પોર્ટ લોટ્સ ઓફ હતું કારણ કે વિચારો ઇજારા સારી હતી કોલ ગેસ સિવાય કોઈ કોલસો વેચે નહીં હવે પીએસયુ કેમ કામ કરે છે એ મેં તમને એક્ઝામ્પલ આપ્યું એસબીઆઈનું ઇન્ડિયન એરલાઇન્સનું ને બીએસએનએલનું એટલે કોલ ઇન્ડિયા એવું જ કામ કરતું હતું એટલે એને માર્કેટમાં કોમ્પિટિશન દેવા માટે પ્રાઇવેટ લોકોને એન્ટર કર્યા એ એન્ટર કરીને એને રોયલ્ટી સિસ્ટમ જવા દીધી એટલે ચોરી ન થાય કોલસાની અને ભાગીદાર બની ગયા કે ભાઈ તમે તમે જે આવક કરો ને એના દસ ટકા આવક અમારી અવરી આંટી છે બરોબર એટલે આ વસ્તુ કરીને પછી એને કોલ ગેસિફાઈ કર્યો કે ડાયરેક્ટ કોલસાનો ઉપયોગ કરશો તો અમે મોટા ટકાવારીના ભાગીદાર પણ કોલસાનું તમે ગેસમાં કન્વર્ટ કરશો તો અમે ઓછા ટકાના ભાગીદાર બરોબર આ લોજિકથી એને ગેસિફિકેશનને ઇન્સેન્ટિવાઇઝ કર્યા બરોબર હવે જેવું કોલસામાં કર્યું ને એવું મિનરલમાં કર્યું મિનરલ એ આપણા દેશમાં એટલું બધું છે ને કે જેની સીમા નથી પણ પ્રાઇવેટ પ્લેયરના અભાવે પીએસયુ એનો મિસયુઝ કરે છે કરોડો અબજો રૂપિયાના કૌભાંડ અને કટકીઓ આ બધા સેક્ટરમાં થતી એ બંધ કરવા માટે મિનરલ સેક્ટર એ પ્રાઇવેટ પ્લેયર માટે ઓપન કરી નાખ્યું કાલે અમુક એન્ટી મોદી ન્યૂઝ ચેનલ કે એન્ટી મોદી ન્યૂઝ પેપરમાં એવું હશે કે સરકારે કોલસાના ખાણ વેચી નાખ્યા પણ વેચી નથી દીધા ચિંતા ન કરતા એને રેવન્યુ શેરિંગ મોડલથી લીઝ ઉપર આપવાનું ચાલુ કર્યું કાંઈ વેચવું નથી મોજ કરો અને ટર્ન એ રોયલ્ટીની સિસ્ટમ બંધ કરી નાખી છે એ પ્રાઇવેટ કંપની જે નફો કરશે એની ટકાવારી જ સરકારને મળશે એટલે ચોરી બોરી કંઈ થશે નહીં અને કાલે એવું એવું બને અમુક ન્યૂઝ ચેનલ એમ કે કોલસાનો ઉપયોગની છૂટ આપી દીધી આપણું આપણું દિલ્હીનું પ્રદૂષણ વધી જશે કે ઇન્ડિયાનું પ્રદૂષણ વધી જશે તો એમાંય ચિંતા ન કરતા એને 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 કોપઅપ કરવા માટે કોલ ગેસ માં ગેસિફિકેશન માટેના વધારાના ઇન્સેન્ટિવ આપ્યા છે જેથી કરીને માણસો ડાયરેક્ટ કોલસાનો ઉપયોગ નહીં કરે એનું ગેસિફિકેશન જ થશે બરોબર એટલે નેગેટિવ ન્યૂઝથી આધાર એ જો આ હતું કોલસો અને મિનરલ હવે આવે છે એફડીઆઈ ફોરેન ડાયરેક્ટ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કે જે આપણે ડિફેન્સ સેક્ટરમાં ઓગણપચાસ ટકાનું એફડીઆઈ ઓટોમેટિક રૂટ થઈ હતું એ વધારીને ચીમોતેર ટકા કરી નાખ્યું છે આમાં કેટલાય નેગેટિવ તત્વો આવશે કે મોદીએ ફોરેનરોના પૈસા ડિફેન્સ સેક્ટરમાં વધારી દીધા 
હવે ઈ લોકો આપણા ઉપર રાજ કરશે તમે જરાય ચિંતા કરતા નહી એવું નથી મેનેજમેન્ટ કંટ્રોલ અને એડમિનિસ્ટ્રેટિવ કંટ્રોલ ના અમુક પહેલું સરકાર પોતાના હાથમાં રાખશે જેથી કરીને ફોરેનર નો ચીમોતેર ટકા હિસ્સો થઈ જશે તો એ લોકો કઈ કરી શકશે નહીં એને જસ્ટ ઇન્ડિયા માટે ડિફેન્સ સિસ્ટમ પ્રોડક્શન કરવા માટે પરમિશન આપેલી છે આપણું મોટામાં મોટું ઇમ્પોર્ટ હોય તો કે ક્રૂડ અને બીજું ડિફેન્સ હવે ડિફેન્સમાં હવે તમે વિચારો આપણો દેશ દુશ્મનોથી ઘેરાયેલો છે એક પાકિસ્તાન અને બીજું ચીન બે મામા માસીના દીકરા છે એટલે આપણું મોટામાં મોટું ઇમ્પોર્ટ રશિયા અને અમેરિકાથી ડિફેન્સનું છે એટલે મોટામાં મોટા આપણું જે વિદેશી હુંડિયામણનો ઉપયોગ આ બધી વસ્તુ કે આપણે તમે કહેતા હોય તો રાફેલ પ્લેન લીધા મિગ પ્લેન લીધા જે આપણે જેટલી મોટા મોટી ખરીદી કરી ને સબમરીન લીધી આ છે તે છે બધી ફોરેનથી લીધી કારણ કે આપણી મજબૂરી હતી અહીંયા બનતી નહોતી એટલે હવે ગવર્મેન્ટે નક્કી કર્યું કે આપણી ફટાકડી આપણે જ બનાવવાની થાય છે આપણે ક્યાંયથી લેવાનું થતું નથી હવે એમાંય કેવી ક્વોલિટીનું આવે આપણા હથિયાર આપણે જ બનાવશું ક્યાંયથી બહારથી લેવા નથી ભલે ફોરેનરોને ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરવાવવું હોય તો ભલે આવે જેથી કરીને મેક ઇન ઇન્ડિયાના પ્રમોશન મળે આપણું વિદેશી હુંડિયા મળે કે સ્વનિર્ભર જે સ્લોગન છે ને કે સ્વનિર્ભર ભારતનો એ સ્વનિર્ભર ભારતનો કન્સેપ્ટ ડિફેન્સ સેક્ટર માં એપ્લાય કરવા માટે આ એક પગલું લીધું એટલે એમનો કહેતા કોઈ કે ન્યૂઝ ચેનલ વાળા કહેશે તો ન માનતા કે ડિફેન્સ સેક્ટર મોદીએ વેચી નાખ્યું એવું નથી ચિંતા કરતા નહીં પછી એવિયેશન સેક્ટર ને મોટામાં મોટું બુસ્ટ આપું છું હું માનું છું ત્યાં સુધી અત્યાર સુધી સાઠ ટકા એર સ્પેસ અવેલેબલ સિવિલ એવિયેશન વાળાને હતી કે જે એર સ્પેસ એટલે આપણે કહી ને કે આકાશ આકાશનો રૂટ સમજો ને આકાશનો રોડ હાઈવે સાઠ ટકા જ અવેલેબલ હતો સિવિલ એવિયેશન વાળાને એ વધારાવી દેવામાં આવ્યો છે એટલે જેથી કરીને હવે વધારે ફ્લાઇટો ઉડશે હવે તમને એમ થાય કે ફ્લાઇટ ઉડાડવાની શું જરૂર હવે તમને કહું હવે પ્લેનમાં બેસવું લક્ઝરિયસ વસ્તુ નથી પેલા કરોડપતિ અને લાખો પતિ લોકો જ પ્લેનમાં બેસતા હવે તમે ચાર મહિના અગાઉ ટિકિટ બુક કરો ને એટલે અમદાવાદથી મુંબઈની ટિકિટ તમને બારસો કે પંદરસો રૂપિયામાં મળે છે સમજો છો હવે વિમલના થેલા લઈને મેં જોયેલા છે કે વિમલનો થેલો લઈને ટ્રાવેલિંગ કરતા હોય મતલબ કે હવે લોઅર મિડલ ક્લાસના લોકો પણ પ્લેનમાં બેસવું એ લોકો માટે નવી વસ્તુ નથી હવે તમે અમુક અમુક શિડ્યુલ ટાઈમિંગની ફ્લાઇટ જોશો ને તો આપણને એમ થાય કે આપણે રેલવે સ્ટેશને ઊભા છીએ કે એરપોર્ટે ઊભા છીએ એટલો એર ટ્રાફિક દિવસે ને દિવસે વધતો જાય છે એટલે એર ટ્રાફિક વધારવા માટે એર સ્પેસ ખુલી મૂકી દીધેલી છે પ્લસ બાર એરપોર્ટ તો નવા એનાઉન્સ કર્યા જ હતા એ સિવાયના નવા છ એરપોર્ટ કે જે નાના નાના એરિયાને કનેક્ટિવિટી આપવા માટે કે માનો કે જામનગરમાં એરપોર્ટ બને કે રાજકોટમાં ઇન્ટરનેશનલ એરપોર્ટ બને બને જ છે અત્યારે એ જ રીતે જે એવા સેન્ટર છે પોરબંદરમાં એરપોર્ટ બને કે જે ડિસ્ટ્રિક્ટ લેવલે અમુક એરપોર્ટ સિસ્ટમ ડેવલપ કરવા માટે કનેક્ટિવિટી વધારવા માટે કે જેમ ઝાઝા એરપોર્ટ હશે એમ ઝાઝી ફ્લાઇટો ઉડશે જેમ ઝાઝી ફ્લાઇટો ઉડશે એમ ફ્લાઇટની ટિકિટના દરે ઘટશે કારણ કે જો આ બધી ઇન્ડસ્ટ્રી એવી છે કે ઓવરહેડ કોસ્ટ જ વધારે છે કે માનો કે લાયસન્સ ભાડું લાયસન્સ ફી કે આ લોકો એર હોસ્ટેસ અને પાઇલોટના પગાર જેમ એક પ્લેન વધારે વાર ઉડે એમ એની કોસ્ટ ઓછી આવશે સમજાય છે અને વ્યક્તિનો ટાઈમ વધશે તો એની પ્રોડક્ટિવિટી વધશે આ બધા વસ્તુને ધ્યાનમાં લઈને એવિયેશન સેક્ટરને બુસ્ટ આપવા માટે એરસ્પેસ વધારી દીધી છે નવા એરપોર્ટોની જાહેરાત થઈ છે આ બધા વસ્તુ આજના જે પેકેજમાં આવી હું તો આ બધી વસ્તુને બહુ સારી માનું છું પણ કેટલાય નેગેટિવ લેવા વાળા એમ કે છે કોલસાની ખાણું વેચાઈ ગઈ 
प्राइवेट प्लेयर ने डिफेन्स सेक्टर में आवा दीधा एविएशन में पैसा रोका मतलब एम कह से प्लेन प्लेनवाड़ा ने पेकेज देवा शू जरूर थी ट्रेनवाड़ा ने दवाई ने टिकट भाव ओछा कराई ने अथवा बीजी बीजा ट्रांसपोर्टेशन ने प्रमोशन अपाई ने अरे भाई एविएशन सेक्टर पर के लोग ने रोजगार मे तो विचारो प्लस हमें हूँ तरु कहूँ आज आज बधाई ने टाइम की किमत है बराबर आज लॉकडाउन है एट्ले बधाई नवरा है बाकी आप सांभता मरवा टाइम नहीं एट्ले समय की किमत एविएशन सेक्टर के मानो कि मुंबई जाव हो तो ट्रेन में बार कलाक थी और प्लेन में तब पौनी कलाक में पहुंची जाओ राजकोट थी मुंबई जाव हो तो पौनी कलाक थी कि यीज रीते चेन्नई जाव हो तो अहमदा चेन्नई अड़तालीस कलाके पहुंचो ट्रेन में छत्स कलाके पहुंचो अने प्लेन में तब अहमदावाद की सवा कलाक में पहुंची जाओ कि वी ने दौ कलाक में पहुंची जाओ टाइम की किमत है जे नवरा लोग है कि जेने विरोध ज करव है ये टाइम की किमत नहीं भले छतरी कलाक में जाता हम तब विचारो कि जे फर्स्ट क्लास एसी नी रेलवे नी टिकट इक्विवल टू एर टिकट हम तमो टाइम के बचे ये तो जो जे नवरा है एने टाइम की किमत नहीं जे काम में बीजी है कि जे लोग ने मेहनत करवी है एने टाइम की किमत है बाकी जेने फाका फौजदारी ज करी हो भले ट्रेन में जाए ये मत कर सोदीए ट्रेन न कहू हमें तारी जाण खातर तक कही दू बुलेट ट्रेन ना कंसेप्ट आओ अहमदावाद मुंबई वच्चे घना लोग विरोध करो बुलेट ट्रेन की शू जरूर थी पर तब विचारो एने कोरिडोर क्यों सिलेक्ट करो य तो विचारो अहमदावाद ने मुंबई ना वेपारी तो पेला एम कह वेपारी हटवा बधु करू पर काका वेपारी कहीं के उद्योग धंधा स्थापसे तो ज रोजगारी मैं रोजगारी मैं तो ज अलाइड एक्टिविटी हम तक कही दू कि अमरी वाँकानेर मोरबी हालत ने जामनगर की सीच्युएशन कही दू रिलायंस है जामनगर में अँ मोरबी वाँकानेर हाईवे पर सीरामिक इंडस्ट्री है तो रोजगार मे एना पूरत सीमित नहीं हमें एर बार लोग भाड़े मकान लीए त्या करियाणावाड़ा ने वक्रो मे मोबाइलवाड़ा ने आ रिप कोई रिप्लिकेशन इफेक्ट विचार मागत नहीं अपना देश में बस तब शूक बुलेट ट्रेन चालू करी तब शूक एर स्पेस खुली मूकी के शूक डिफेन्सवाड़ा तब लाबू तो विचारो कोई ने लाबू बस एक एक पांच जना विरोध करने आई जाए टीम न सेनापति एक मड़ी जाए वहें आप देश की एक नबड़ाई है मैं क्या बहुत दुख थे अमुक हूँ एफपी में पोस्ट मूकू ने तो विरोध करने की टोड़ी एटली आ जाए कि बात तब बुद्धि हाथ पग तो लो कहीं कहीं हूँ कहीं बीजेपी कार्यकर्ता नहीं पेली बात ही कि मोदी कहीं मैं कहीं पाचड़ी पैसा मैं एक वस्तु न मलता नहीं तब ई तो विचारो रिलायंस के अदाणी हम तक एक चोखी बात कहूँ के केटलाय लोग एम कीधु के अदाणी ने मफतना भाव में जमीन दी दी थी बहु विरोध थी अदाणी ने जमीन आपी तर बराबर पर तब य तो विचार करो एने जयरे मुंद्रा में जमीन दी थी ने वेरान प्रदेश तो रण तू मुंद्रा नाम गामन है खबर नती अदाणी आया पे मुंद्रा नामन गाम हो खबर नती हम एने करोड़ों अब्जो रुपया वपरी ने पोर्ट डेवलप करू सेज डेवलप करू आज ई अदाणी वाराए पोते पैसा इन्वेस्ट कर लाखों लोग ने रोजगारी आपी आज लाइमलाइट में अदाणी पोर्ट आयु तरह अमुक विरोध करने वाला की है कि आ मस्ती जमीन अदाणी वाराने दी दी थी हम काका जमीन दी थी ने तर अँ बेड़ा था रण थ अदाणी में खाली दरियो जो तो ये विचारो हम तमने मैं जम बात करी बी एस एन एल बात करी इंडियन एरलाइंस की बात करी एम पोर्टनी बात करूँ कंडला पोर्ट धमधमत पोर्ट तू बराबर हमें त्या त्याना रस न लीधो पी एस यू थो ना पोर्ट ट्रस्ट ऑथोरिटी अंडर में आए एट त्या कोई रस न लीधो तो अदाणी पोर्टे साइड कापी ली थी अत्य समझाई जाए जम रिलायंस ने आ बदी वस्तु जीओ ने आ बदी साइड शू काम कापे जे वेपारी पैसों पोता धंधा में हो धंधो विकास करे सरकार काम धंधो करने नहीं मोदी सरकार धीमे धीमे डाइवेस्टमेंट करती जाए पैसा खेचती जाए वेचती जाए कि प्राइवेट तो के लोग ने आप देश ने वेची नाखो 
दस्तावेज अदाणी नाम नो दस्तावेज लॉन्ग टर्म लीज थी आप दीधेली जो अदाणी ने ना आप तो अदाणी पोट होता नहीं पेली बात ही समझाई है एट पे तो मानसिकता बदलाव सरकार पोता जमीन के पोता उद्योग धंधा में बार सुकाम निकले मोदी सपोज इंडियन एरलाइंस नफो नुकसान के बी एस एन एल करे तो कई मोदी बिचारो पोते धंधा में ध्यान दिए इन्हें तो ब्यूरोक्रेट्स द्वारा ज आ वस्तु चला पड़े ब्यूरोक्रेट्स बधा थोड़ा सारा हो डाउट हो सारा हूँ एम नहीं कहते बदा खराब है ब्यूरोक्रेट सारा होटला के सारा हो तो एफिशियंट होटला नॉन करप्टेड हो नो डाउट पम्पिटंट हो ब्यूरोक्रेट्स के हम एक तो अपनी एक्जामिनेशन सीस्टम एवं है कि सी जे एक्जाम आ बदी लेवाई है सरकारी कर्मचारी हम मानो कि इनकम टैक्स ऑफिसर लोग ने जे एंट्रंस आए थे यूपीएससी ईज यूपीएससी एक्जाम बीजा लोग ने आए थे कि तब जे सब्जेक्ट में जाओ छो यू नॉलेज तो होने एटलीस्ट एकाउंटिंग नॉलेज होत नहीं इनकम टैक्स कर्मचारी हो वेटना के जीएसटी कर्मचारी लोग ने इनकम टैक्स के एकाउंटिंग नॉलेज होत नहीं तब विचारो इनकम टैक्स तो ये चालो होने एकाउंटिंग नॉलेज नहीं होत तो यार ई शू लोग एसेसमेंट कर सण के मैंने एटली खबर पड़े कि सी ए के एकाउंटंट के एडवोकेट धारे यीते एंट्री फेरवी सके के कोई ऑफिसर ने खबर ही न पड़े हवा कबालो ये थी जाए कि विंडो ड्रेसिंग करे ना तो डिपार्टमेंट एम्प्लॉ ने ना खबर पड़े ये सौ टका है आप एक एक्जामिनेशन सीस्टम नबड़ाई है कि जे लोग ने ज्या फिट करवाना है इं था हमें मानो के आ मानो के इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एक्जाम होने एक सैपरेट रेवन्यू डिपार्टमेंट अलग कर यूपीएससी आ मर्ज ना करवा हो जेने इनकम टैक्स नॉलेज एकाउंटिंग नॉलेज हो एक्जाम में अपीयर थाय पास थाय तो खबर पड़े एसेसमेंट केम करावा नहीं अत्यार एसी टका ने टका एसेसमेंट केम थाय मरा बदाय सी ए वकील मेहताजी भाई ने खबर है केम थाय साची टैक्स की डिमांड ही नहीं निकलती आ सौ टका बात है भले हूँ मारी लाइन की ज बात करू छू पू जे जे करूँ छू ने ई मन खबर है कि अमे लोग केम अपीयर थाई थी त्या एट एक मोटी नबड़ाई है एक्जामिनेशन सीस्टम की हूँ डिपार्टमेंट की नबड़ाई नहीं कहते इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की नबड़ाई नहीं पग्जामिनेशन डिपार्टमेंट की नबड़ाई है कि जेने जे फील्डना ऑफिसर बना है का एने ई फील्डन एवं नॉलेज आपो एटला इक्विप्ड करो कि एने एकाउंटिंग उधार जमा खबर पड़ती मैंने क्यों खरेखर हसवु आए कि ए लोग ने एकाउंटिंग एंट्री केम पास थी ने ए लोग ने नहीं आइडिया होता तो। हूँ एम नहीं कहते बधाई ने आइडिया नहीं होता तो। अमुक एवं होशियार ऑफिसर है कि जेने खबर पड़े एवं ओछा है मरु कहवा एम है पची बीजू शू करू टेरिफ पे पॉलिसी में रिफॉर्म कर हाँ एने शू करू डिस्ट्रीब्यूशन नहीं पावर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं प्राइवेटाइजेशन कर पेली बात पावर है स्टेट सब्जेक्ट है एट सेंट्रल गवर्मेंट खाली केन्द्र शासित प्रदेशों में जेन प्राइवेटाइजेशन कर सकते जेम के आप दीव है दादर नगर हवेली चंदीगढ़ यहाँ प्राइवेटाइजेशन थे एट छूटू मूक दीदेशन 
बराबर पी ए शू कर सोशल इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने एक सौ करोड़ रुपया पेकेज आप बराबर ई तो बराबर बाकी बहुत मस्त करू के हमें ईसरो ईसरो फेसिलिटी प्राइवेट लोग छूट आप दी थी एट पे शू करत सैटेलाइट लॉन्च को करतु तो के खाली गवर्मेंट ज सैटेलाइट लॉन्च करती हमें मानो कि तमने के मन मन थाय के मारो पर्सनल सैटेलाइट होवो जो मारे ईसरो रॉकेट भाड़े जी थी कि एनी स्पेस फेसिलिटी भाड़े जी थी तो तमने मैं समझाए कि तेरे ईसरो फेसिलिटी ते रेट के लीज पर लई सकसो हम विचारो के प्राइवेटाइजेशन अंदर नाखी दीद कोग्रेस वाला हूँ तो छाती ठोकी ने कहू छू जे लोग आ पेकेज ना विरोध करे ने एने ओगनीसो एकाणु मनमोहन पॉलिसी जो ले प्राइवेटाइजेशन खुलू करने वाला राजीव गांधी साहेब था मनमोहन सिंह गे तर फाइनांस मिनिस्टर था तेरे जैसे एडवोकेट करूत के प्राइवेट सैक्टर होव जो एट्ले हमें कोईपण तमने ट्रोल करे ने तब कई वस्तु करो तरह ओगनीस सौ एकाणु आर्थिक सुधारा याद देवड़ा देवा कोई सामू बोल से नही एट्ले ईसरो हमें जो कि कहीं सैटेलाइट बेटेलाइट लॉन्च करव हो तो ईसरो वती सैटेलाइट लॉन्च कर बराबर हमें पी एटोमिक एनर्जी रिलेटेड रिफॉर्म आया बढ़ू तो बस आज नल नज कल पेकेज खेतीवाड़ी पशुपालन फिशरी ए लोग आज न पेकेज प्योर प्राइवेटाइजेशन ने खुल मुकवात तो के शू शू वस्तु एक ईसरो फेसिलिटी प्राइवेट ने मैं कोल ब्लॉक प्राइवेट ने अलॉकेट था प्राइवेट ट्रांस पावर ट्रांसमिशन राइट प्राइवेटाइजेशन के एवं बनी सके कि बे पांच वर्ष पी पी जी वीसीएल बिल न आए कि अदाणी पावर न बिल आए यू बनी सके पी एरस्पेस मोटी कर दी थी नवा एरपोर्ट निर्माण न कही दीद मिनरल सैक्टर खुल मूकी दीद आ बदा कहवा बदाय बेजिक फंडामेंटल चेन्जिस आया आ बद चेन्जिस करने गट्स जो हिम्मतवाड़ा फेर आया बढ़ी वस्तु जे कहीं फेर आया ताकतवाड़ा फेर आया आ एटला ड्राइव कर स्रो इकोनॉमी ने कि बात न पूछो कि जम रिलायसे आटली रोजगारी ऐपी जामनगर में लोग ने एम कोल सैक्टर में कोक मोटो प्लेयर आ जा रोजगारी अढ़ड़क तक निकल से कोल सैक्टर रिलेटेड बेकग्राउंड जत हो ने तो गुंडे पिक्चर जो जो ओलू रणबीर सिंह नर्जुन कपूर प्रियंका चोपड़ा वालू के पेला पेला जो कोल सीस्टम थी ने ए सीस्टम पाची इम्प्लिमेंट कर दी थी कि पेला कोल इंडिया ने बधाए ब्लॉक आप दीदा था यदाए हमें डाइव कहवा डिसेट्रलाइजेशन कर प्राइवेटाइजेशन ने आम इन्क्लूड कर दी थी तो थैंक यू सो मच जो तमने वीडियो गई मो तो लाइक शेर और सब्सक्राइब करजो अने हाँ आ वीडियो मेरी यूट्यूब चैनल पर सीए जय पूजारा कर टॉपिक जेने कहवा हूँ एक्सप्लोर कर मारी रीते स्टडी कर मैंने आवड़े हूँ आनी पाचड़ मेहनत कर बड़ी इन्फॉर्मेशन गैधर कर हूँ आऊँ छू तारी तो मेरी यूट्यूब लाइक शेर कर सब्सक्राइब करने न भूलता आ वीडियो जो तमने गईम हो तो शेर करजो आ बदी बात लोग सुधी पहुँचे कारण के आ बदा पॉलिसी सुधारा एवं है सरकार विरोध ही बहुत साची महिति लोग सुधी पहुँचे ये शेर करजो हूँ एम नहीं कहते कि मैंने पॉप्युलर करने करजो पर साची महिति पब्लिक सुधी पहुँचवी जरूरी है ए रिलेटेड मे हूँ कहू छू कि तब आ वस्तु शेर करजो थैंक यू सो मच बाय टेक केर स्टे होम और कदाच काल हवा लॉकडाउन की पॉलिसी फोर पॉइंट जीरो जैसे सो बस थोड़ू ध्यान राखी लई आप अमेरिका जेवी सीच्युएशन नहीं थवा देवी अमेरिका तो अपना थी पैसावाड़ो देश है ये पोसाय पैसा एट्ला है मणा की किमत त्या अँ आप पैसा ओछा है एट मणसों की किमत है मणसों आप धन है कि आप युवान लोग देश की संपत्ति है
तो प्लीज आप आ रोग ने नहीं फैलावा देव पचास दिवस पंचावन दिवस जम घरे रिया एम हजी हूँ मानु छू हज कदाच अठवाडियु दस दिवस के वारे रहू पड़े तो प्लीज आने जो लीध आप कदाच अपने घरे रही चीन तो आप देश चाले लाइट ना बिल घरे हजी आया नहीं कि कोईना कनेक्शन लाइट ना बिल आया हो तो कोई कनेक्शन सरकार कापा नहीं खा सस्ता अनाज जो गरीब है सस्ता अनाज डेपो दुकाने थी खावा मिली जाए कि जे जे संपन्न लोग है यको ने एटलिस्ट खावा जेटा तो पैसा है एट्ले आप कहीं मरी नहीं जाता घरे रही ने कि आप कहीं उठी नहीं जावा कहवाई ने कि मोरेटोरियम पीरियड आप दीदे लोन ना हफ्ता वारी दी त्र महीना पी भरो तो एट प्लीज एटली कहीं नुकसानी नहीं थानी लॉकडाउन थी के नो डाउट इकोनॉमी में फेर पड़ से जो मरवा चालू था से एक वर मणसों पशी पूरु जो अमेरिका जेवा देश में पंदर लाख बार लाख जेवा केसिस् हो एसी ने हज़ार जो मरी जाता हो त्यानी वस्ती चालीस करोड़ समथिंग आसपास चालीस करोड़ आसपास अमेरिका विचारो आप देश चौके चौके सोल साढ़ा त्र गणो मोटो है अमेरिका थी जो त्या बार लाख केस आता हो तो अँ बार चौक अड़तालीस पचास लाख केस थी जाए यानी पब्लिक समझू है आईनी पब्लिक के भी समझू से तमने ने मैंने खबर है अँ केस डायरेक्ट पचास लाख ने एक करोड़ ज पोचे आ केस अने एक करोड़ लोग ने मेटेन अने क्वरंटाइन के एने हॉस्पिटल फेसिलिटी देवा झाक नहीं सो प्लीज घरे रहो ने जो कॉम्युनिटी स्प्रेड थी गो ने तो खरेखर आप कल्पना नहीं कर एवं परिणाम आशे तो अने हूँ मानु छू अत्य लॉकडाउन भले पार्शियली छूटछाट मैसे छता अपने आपू ध्यान रखवा तो एटली मैं खबर पड़े जो आप आपू ध्यान रखवा आप जथे पड़ी छी हजी आज तारीखे तम मार्क करता हों करियाणा दुकाने मणसों मथे पड़े चकेड़ा में कोई ऊँ नहीं रहत आप जाऊँ एम नहीं कहते कि आप एटली सीविक सेंस वगरनी पब्लिक है कि आपने खबर ज नहीं पड़ती खबर करता मैंने ये नहीं खबर पड़ती कि आपने आपो जीवज वालो नहीं कि आपने आपो परिवार वालो नहीं कि आप नीति निम में रही कि भाई शू फेर हम मैंने एटली खबर पड़े कि भारत में रविवार प्लस तेहर तब गणी लो ना तो दौड़ बे महीना आम थे आप बंद हो आप दर रविवार आप बंद राखी छी प्लस जाहिर रजाओ के मानो कि हाथम आठम में आप अठवाडियु बंद कर वैया जाए कि न नवरात्रि में नव दी में पचास टका कैपेसिटी थी आप काम कर दिवाड़ी में आप अठवाडियु दस दिवस बंद हो तो प्लीज आ बे अढ़ी महीना बंद है तो आप एक वर्ष दिवाड़ी अठवाडिया वेकेशन नहीं लै के सातम आठम अठवाडिया वेकेशन नहीं लै आ, आ कोरोना वो जाए पी आप रविवार रजा नहीं राखी बस आज माइंडसेट आप केड़वा है कि ते विचार करो ने तो ऑलरेडी जटलू लॉकडाउन मानो कि पचास पंचावन दिवस रू ने तो आप बार महीना में पंचावन दिवस हम विचारो बवन तो रविवार बवन दिवस तो ईज रजा थी गई भले ई कटके कटके आए एक साथ आई तो आप अपनी प्रोडक्टिविटी कोरोना जाए ने तरह वारी देसु आठ कलाक काम करता हे तो आप बार कलाक करसू शू फेर पड़वा है सो प्लीज ते जो मोटू ऑर्गेनाइजेशन चलावता हो तरा स्टाफ ने जो वर्क फ्रॉम होम आप सकता हो तो एने बार ऑफिसे बोला आग्रह न रखता हूँ आ ग्रीन झोन वाला जे कोई है कि ओरेंज झोन में हूँ रिक्वेस्ट करूँ कि जो तरु काम वर्क फ्रॉम होम थत हो तो हूँ रिक्वेस्ट करूँ छू तो एने ऑफिसे बोला आग्रह न रखता अरे हूँ एम्प्लॉ ने रिक्वेस्ट करूँ कि तब घरे बैठा प्लीज ईमानदारी थी काम करजो खोटू आए आ के ना है ना न करता सो आज कहवा जो तक आ वीडियो गईम हो लाइव सेशन तक मजा आई हो तो शेर करजो प्लीज लाइक करजो शेर करजो और मार यूट्यूब चैनल ने सब्सक्राइब करजो थैंक यू सो मच बाय